কি হয়েছে বল সেই পৃথিবীতে একমাত্র বউ তো তোরই আছে সে এত ইম্পর্টেন্ট সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাকে নিয়ে সারাক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করে তাই না শোনঙ্ক কালো যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো নিয়ে আমি আমার বাবিকে চার্জ করেছি কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করে আমি আমার বাবিকে অবিশ্বাস করেছি বড্ড বড় ভুল করেছি আমি বারবার একটা কথা ভুল করছে স্মিতা দিদি কথাটা আমি বানিয়ে বলি নাই তোমার মা আমাকে কথাগুলান বলেছে হ্যাঁ বলেছে কারণ গুলু মাসির একটা গায়ে পড়া স্বভাব আছে বারবার আমার বাবার গায়ে পড়েছে সে এবং সেগুলো আমার মা দেখেছে তাই জন্যই বলেছে কথাগুলো আমি বুঝতে পারছি না কি কথা হয়েছে তুই বুঝতে পারবি না তো তাই জন্য আমি এসেছি তোকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে দেখো আমি তোর ভালো চাই চিরকাল ভালো চেয়েছি তাই আমি তোকে কথাগুলো বলবো তোকে সাবধান করব কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি কিনা সেটা তোর ব্যাপার তোকে একটা কথা বলি অঙ্ক এমন কোনো কাজ নেই যেটা এই মেয়েটা তার মা পারে না আমি অনেক কিছু জানতাম না কিন্তু কাল জেনেছি আমাদের বাড়িতে আলোচনা হয়েছে আমি তাই জন্যই জানতে পেরেছি এবং এই কথাগুলো আমার বাবি আমাকে বলেছে যে ওর মা আর আমার বাবি বন্ধু ছিল তোমরা সবাই জানো আমার বাবি আর ওর মা ইউনিভার্সিটির বন্ধু হ্যাঁ তা তো জানি আমি তো আগেই শুনেছি যে সেই হিসেবে তুমি ওনাকে মাসি বলো তোমার নিজের কেউ নও নি না নয় তো নিজের কেউ তো হতেই পারে না গুলো মাসি চেয়েছিল আমার বাবাকে বিয়ে করতে কিন্তু আমার বাবা সেটা চায়নি আমার বাবা আমার মাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল घनी बंधु তোমরা ভেবে দেখো একটা মানুষ আরেকজনকে বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু একই সময় তার অন্য একজনের সাথে সম্পর্ক মেধা দিদি এই কথা বললাম তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে শুনে এসে এখানে বলছো তাই তো কিন্তু তখন তো তুমি সেখানে ছিলে না মানে তোমার তো জন্ম হয় লাই তোমার বাবা যে সত্যি কথা বলছে তার তো কোনো মানে নেই আর তোমার বাবা যদি সত্যি কথা বলেই থাকতো তাহলে তোমার মায়ের মনে এত সন্দেহ আসতো কিনবে আর তোমার বাবা আমার মাকে চরিত্রহীন বললেই তো আমার মা চরিত্রহীন হয়ে যায় না মেধা দিদি আমার বাবা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে ওই মহিলা চরিত্রহীন মহিলা আর বাবা এটাও বলেছে যে ওরা এখন প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে আমন বাবারই সন্তান কিন্তু বাবা এটাও বলেছে কোনো দিন যদি এই কথাটা উঠে আসে তাহলে বাবা সেই লোকটাকে টেনে হিচড়ে বার করবে যার সাথে ব্যবিচার করে আমনকে এই পৃথিবীতে আনা হয়েছে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো ওর জন্মের সাথে কতটা পাক আর কাদা মিশিয়ে আছে খবরদার মেধা দিদি মুখ সামলে কথা বলো তোমাকে দিদি বলি বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই আমাকে বলতে পারো না আর তুমি যা ইচ্ছে তাই বললে আমি সব কিছু হজম করবো না কিসে প্রতিশোধ লিচ্ছ রাঙাবাবু তোমাকে বিহা করে লাই বলে তুমি তার প্রতিশোধ লিচ্ছ সেটা কি আমি বুঝিলা আমি যেটা জেনেছি সেটাই বলছি একদম বাজে কথা বলবে না অনেক বাজে কথা বলেছো তুমি দেখ মেধা তোর বাবা যদি এতই কথা জানতে না আগে থাকে তাহলে এতদিন বলেননি কেন আর ওই মহিলাকে নিয়ে তোদের তো গর্বের শেষ ছিল না নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো কম কিছু করিসনি আর যদি এরকমই হয় তাহলে তোর বাবা মাঝখানে ওই মহিলাকে ডেকে মানে আমি আমার মায়ের কথা বলছি তাকে ডেকে এরকম ঘটা করে ফেলিসিটেট করলেন কেন 
কথায় কথা তোনার কথা বলতিস পাঁচটা কথা বললে চারটা কথা ওনার বিষয়ে বলতিস গর্বের তো শেষ ছিল না তাহলে হঠাৎ আজকে এই কথাগুলো বলছিস কেন তোর বাবার কথা শুনে তোর মহিলার প্রতি ধারণা বদলে গেল তোর বাবার কথার উপরে বেস করে তুই আজ সেই ভদ্র মহিলাকে চৈত্রহীন বানিয়ে দিলি আর সেই কথাগুলো আমনের সামনে বলতে এসছিস তুই নাকি আমনের আসল জন্ম পরিচয়টা তোদের সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে এরা তখন আমারও জানতে ইচ্ছে করছে তোর যদি এরপরেও আর কিছু জানার থাকে প্লিজ আমার বাবার সাথে গিয়ে কথা বল আর বাবা যা বলছে সেটা নিশ্চয়ই জেনে বুঝেই বলছে খোঁজ খবর নিয়ে বলছে কারণ আমার বাবা খোঁজ খবর না নিয়ে তো এতগুলো কথা বলবে না আমরা গুলু মাসিকে বিশ্বাস করেছিলাম আমার বাবা বিশ্বাস করে তাকে বন্ধুত্বের জায়গাটা দিয়েছিল সেটা কি ভুল করেছিল আমার মা তো তোর বাবাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাহলে তোর বাবা আমার মাকে তোদের সংসার কিসের লিখে ঢোকালো তোর বাবা তো সব কিছু জানত আমার মার উদ্দেশ্য ভালো ছিল না আমার মা শুধু তোর বাবাকে বিয়া করতে চেয়েছিল কিন্তু তোর বাবা তো আমার মাকে বিয়া করতে চাইলাই আমার মার মনটা তোর বাবার ওপর পড়েছিল কিন্তু তোর বাবার মনটা তো তোর মায়ের ওপর পড়েছিল তাই তো একদম ঠিক তাই শোন মেধা দিদি সেই সময় তুইও ছিলিস না আমিও ছিলাম না আর তুই এই কথাগুলো তোর বাবার থেকে শুনে এসে আমাকে বলছিস আর আমি তো তোর মার থেকে শুনে এসে বলছি আর তোর মাই আমাকে বলেছে যে তোর বাবার সাথে আমার মায়ের একটা সম্পর্ক ছিল কিন্তু তোর বাপটা একটা অসৎ লোক তার লিখে আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তোর মায়ের সাথে আলাদা করে সম্পর্কটা করে কিন্তু এই কথাগুলো তো তোর বাবা তোকে বলবে না কারণ এই কথাগুলো বললে প্রমাণ হয়ে যাবে যে তোর বাবা চরিত্রহীন খবরদার আমন তুমি কিন্তু একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাচ্ছ ভুলে যেও না আমি কিন্তু তোমার কথা শোনার জন্য এখানে জন্মাইনি কি করবি তুই কি করার আছে তোর সেই সময় তো তুও ছিলিস না আমিও ছিলাম না শুধু শুধু এখন আমার সাথে লড়াই করতে এসেছিস এখানে আমার মার নামে অপমান করতে এসেছিস এই বাড়ি শুধু লোকের সামনে তোমার বাবা আমার মাকে চরিত্রহীন বললে কি আমার মা চরিত্রহীন হয়ে যাবে ই কটা লোকের সামনে আমার মাকে চরিত্রহীন বললে কি সে চরিত্রহীন হয়ে যায় না মেধা দিদি আমার মার চরিত্রতে একটু ঠুঙ্ক লয় যে তুই চরিত্রহীন বলবি আর সে চরিত্রহীন হয়ে যাবে এক কাজ কর ও চরিত্র ধুয়ে তোরা জল খা আমার দরকার লাই কারণ আমি খুব ভালো করে জানি আমার মা কি আর আমি খুব ভালো করে এটাও জানি যে তোর পাপ কি আমি তোর বাপ কে কথা বলার সাহস দেখাতে পারি না একটু যুক্তিহীন কথা বলছিস না তো এমন মেয়েকে বিয়ে করে আনলি কলঙ্ক আর ছাড়ছে না বাড়িটাই এখন অপবিত্র লাগছে ভুল করছো মা আমার মতন মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে বলে আমার মায়ের মতন মানুষের সাথে তোমাদের আত্মীয়তা হয়েছে আমার মা ই বাড়িতে হাত জোর করে এসেছিল আমার জন্য একটা কথা তো তোমরাও জানো যে আমার মায়ের মতন মানুষের সাথে দেখা করার ক্ষমতা তোমাদের কারোর লাই এর মুখ বন্ধ করতে বল লাগাম তো আমার হাতে নেই বাবা তোমরাই ওকে খুঁচিয়ে তুলছো তোমরাই ওকে অশান্ত করছো ভালো থাকতে দিচ্ছ না ওর কি দোষ ও শুধু উত্তর দিচ্ছে আর মেধা আমি তোকে একটা কথা বলি যে মানুষটাকে এতদিন শ্রদ্ধা করতিস হঠাৎ ওই মানুষটা বদলে গেল তোদের জন্য তাকে চরিত্রহীন বানিয়ে দিলে একদিনের মধ্যেই শুধু তোর নিজের বাবার কথা নির্ভর করে আর সে কথাগুলো তুই বাড়ি বই আমনের সামনে বলতে এসছিস এটাই কি তোর ধর্ম একশো বার আমি যদি কিছু ভুল জেনে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই সেটা আমারই দায়িত্ব সেটাকে ঠিক করে নেওয়া আর আমি নিশ্চয়ই আমার বাবার কথাকে বেশি গুরুত্ব দেব তোর বউ বা তোর বউয়ের মায়ের কথাকে নয় আমরা তো তোমাকে কিছু বলতে চাইলে তোমাদের এত গায়ে লাগছে কেন আমার যেভাবেই জন্ম হোক 
আমার যেখানেই জন্ম হোক আর যেই জন্ম দিয়ে থাকুক তাতে তোমার বাবার এত গায়ে লাগছে কিসের লিগকে তোমার বাবার গায়ে এত জ্বালা হচ্ছে কিসের লিগকে আমি তো কিছু বলি নাই তোমার মা বলেছে যে তোমার পালক বাবা আমার জন্মদাতা বাবা হতে পারে সেটাতে আমার তো কিছু অন্যায় নেই হ্যাঁ এটা ঠিক যে এবার আমার বাবার পরিচয়টা আমাকে জানতেই হবে আমার মার থেকে কারণ আমার মায়ের অপমানের বিনিময়ে আমি আমার বাবার পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারব না আমি আমার বাবার পরিচয়টা ঠিক জেনে নেব আমার বাবা যেই হোক না কেন তার থেকে আমার কোনো প্রত্যাশা নাই তাই আমার কিচ্ছু যায় আসে না শুধু একটা কথা ভেবে দেখো মেদা দিদি আমার বাবার পরিচয়টা জানলে এমনও তো হতে পারে যে তোমাদের অনেক কিছু এসে যেতে পারে বুড়া শিব না করুক এটা হোক কিন্তু যদি হয় তোমরা সামাল দিতে পারবে তো কি বলতে চাইছ তুমি ওকে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা মেধা দিদিকে বলতে চাইছি তোমাদের সকল ব্যাপারে তো মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই শোন শোন অঙ্কুর শোন তোর বউয়ের কথা শোন এত বড় কীর্তি কেলেন কারি ওর আমরা নাকি মাথা ঘামাবো না এটা তো ওর ব্যক্তিগত জীবন আর সত্যি দেখতে গেলে তার মধ্যে তো তোমাদের মাথা গলাবার কোনো দরকার নেই সে তো বলবেই এখন এমন মেয়েকে বিয়ে করেছো এতদিন জানতাম কোনো পরিচয় নেই এখন যে পরিচয় পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে পরিচয় না থাকাটাই বেশি সম্মানের ছিল আমাকে ছি বলার আগে তোমার তো একটা কথা ভাবা উচিত ছিল বাবা তুমি তো মেধা দিদির সাথে রাঙাবাবুর বিহার দিতে চেয়েছিলে জন্মটাই যখন এত বড় কথা তাহলে তো মেধা দিদিরও জন্ম পরিচয় নাই আজকে মেধা দিদির জন্ম পরিচয়টা খুঁজতে গিয়ে এমন কোনো মানুষের পরিচয় যদি পাস সমাজ যাদেরকে ভালো বলে মনে করে না তখন কি করতে আমি তো না হয় আমার মায়ের পরিচয়টা দিতে পেরেছি বাবার পরিচয়টা এখনো জানি না ঠিকই কিন্তু আমার মা একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে দেশে বিদেশে লোকজন চেনে মেধা দিদি ঝুলিতে তো সেটাও লাই কিছু মনে করো না মেধা দিদি এই কথা বলেন বলে তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি কিন্তু তুমি আমার মাকে যেভাবে অপমান করে চলেছ সেটা তো আমি সহ্য করতে পারছি না বলেই বলে দিলাম আসলে কথাটা কি জানো তো জন্মের উপর না কারোর হাত লে তোমারও লে আমারও লে তোমাকে কারা জন্ম দিয়েছে কারা অনাথ আশ্রমে ফেলে চলে গেছে তুমি সেটা জানো না আর জানলেও তোমার তাতে কিছু করার নেই তোমার হাতও লাই আর আজকে আমি আমার বাবার পরিচয়টা জানি না জানলে সেটাতে আমারও হাত লাই তাই মেধা দিদি অন্য কাউকে অপমান করার আগে বা আঘাত করার আগে নিজের দিকে আগে তাকিয়ে নেওয়া উচিত मन कर আমার মেয়ে যখন এই বাড়িতে থাকে এই বাড়িতে আমি হাজার বার আসতে পারি মা মা তো এসে যাচ্ছে ভালো হয়েছে রাঙাবাবু সরটা খুবই খারাপ তার লেগে তোকে ডেকেছি তোর কাছে যেতে পারবো না তো ভালো হয়েছে তুই এসে যাচ্ছিস সে কি অঙ্কুর এখনও ঠিক হয়নি কিন্তু তুমি যে কালকে আমার বললে যে 
আগের থেকে এখন অনেকটা ভালো আছে আগের থেকে তো ভালো আছে কিন্তু ও যে এখন বড্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে জ্বরটা আসছে আসলে ওকে একটু সাবধানে রেস্ট নিতে হবে আর একটু যত্ন দরকার তার লিগে আমি বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারছিলাম তো আমার সাথে উপরে চল কিনে তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে চল আপনাকে একটা কথা বলি এই বাড়িটা আমার আমি আমার বাড়িতে কোনো অবাঞ্ছিত অতিথি এলাও করবো না আপনি যদি মেয়ের সঙ্গে কথা বলার থাকে রাস্তা গিয়ে বলুন যান আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনাদের পাড়ায় আপনাদের সম্মানটা বাড়বে দেখুন আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতেই পারি কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমাকে বেশ কিছু লোকজন চেনেন তো রাস্তায় ভিড় হয়ে যেতে পারে মানে আমি মফট হয়ে যেতে পারি তখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন আমি কিন্তু সোজা সাপটাই বলব যে আপনারা আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না বলে আমাকে বাধ্য হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে ইত্য সব প্রশ্নের উত্তর তোকে দিতে হবে না মা আইন হিসেবে তো আমার কাছে আসতেই পারিস আইন দেখাচ্ছে আমাদের কিসের আইনের কথা বলছো বলো তো কোন আইন বলো কোন আইন কোনো আইন জানতে হলে নিজের থেকে জেনে নাও আমার মাকে অপমান করছো কিসের লিখে বাড়ি থেকে একটু শান্তিতে থাকতে পারবো না মন প্রত্যেক দিনই কি কোনো না কোনো অশান্তি হবে আমার তো সেটাই প্রশ্ন ছোট মা বাড়ি থেকে একদিনও শান্তিতে থাকতে পারবো না বাড়িটা তো মনে হচ্ছে তুমি এখন কিনে নিয়েছো তোমার ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে আমাদের মতামতের তো কোনো দামই নেই আমরা কাকে পছন্দ করব কাকে পছন্দ করব না আমাদের বাড়িতে কে আসবে কে আসবে না এটাও আমরা ঠিক করতে পারবো না সেটা কি করে ঠিক করবে বলো মে জমা এই বাড়িতে আমার অনুযায়ী কি কিছু হয় আমাকেও তোমাদের সাথে কম্প্রোমাইজ করে চলতে হয় আমি যদি কোনো কিছু আদায় করেও থাকি সেটাও আমাকে যুদ্ধ করে করতে হয় আমার স্বামী অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আমার অধিকার নেই তোমরা সেটাতেও বাধা দাও আমায় কিন্তু বাইরের একটা মেয়ে এসে আমার স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই সেটা অন্যায় না বাইরের কিছু লোক এসে আমার মা নামে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে আমার মাকে চরিত্রহীন বলতে পারে আর তাতে তোমরা ধুনো দাও সেটা অন্যায় না তো সব কিছু হওয়ার পরও আমি এই বাড়িতে আছি কারণ আমি তোমাদের ছেলেকে তোমাদের থেকে আলাদা করতে চাই না কিন্তু তার বিনিময়ে আমি কি পাই বলো তো আজকে একটু দিন পর আমার মা আমার সাথে দেখা করতে এসেছে সেটাতেও তোমরা বলছো মাকে বাইরে চলে যেতে কিসের লিগে কি এমন অন্যায় করেছে আমার মা কি দোষ আমার মায়ের ভুলবে তোমরা নতুন করে বলতে হবে তোমার মায়ের দোষ কি তুমি জানো না কি তোমার মায়ের দোষ কি হয়েছে কি এত চিৎকার চেঁচামেচি কিসের এই দেখো না মেধাব এরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না এই দেখো বারণ করার সত্ত্বেও তোমার মাসি আবার এসে হাজির হয়েছেন ও তোর মাকে জোর করে এখানে আসতে বলেছে মনে হচ্ছে একদিন তো এই মার মেয়ে এই বাড়িটা দখল করবে ভালো বললেন তো আপনি আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আপনার মতন শুধুমাত্র গৃহবধূ নই আমি চাকরি করি এবং সেটা যথেষ্ট রোজগার তাছাড়াও আমার উপার্জনের ওই একটাই পথ নয় আমি বই লিখেও অনেক টাকা পাই তাই হ্যাঁ জানি আপনাদের মতো মহিলাদের উপার্জনের পথ কি আর একটা একটা হয় আপনারা অনেক উপায় উপার্জন করতে পারেন কি বলতে চাইছেন আপনি যা সত্যি সেটাই বলছি গুরুমাসি তুমি এখানে কেন এসছো কি চাও তুমি 
সেই কৈফিয়তটা আমি তোমাকে দেব না আমি ধামা আমি আমার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসেছি আমি যদি উল্টে তোমাকে প্রশ্নটা করি যে তুমি আবার এখানে এসেছো কেন কি চাও তুমি মানে মানে তুমি জানো না আমি এখানে কেন আসি মেধাজিদি তুমি তো এখানে ব্যবসার লিখে আসো তাহলে ব্যবসার অজুহাত দিয়ে রোজ রোজ বাড়ির শান্তি অশান্তি ঝগড়া ঝাঁটি সব কিছুর মধ্যে ঢুকে যাও কিসের লিখে ই তো এক্ষুনি এলে আসার সাথে সাথে ঘরের কথার মধ্যে ঢুকে গেলে তুমি কাজ করতে এসেছো তো যা অফিসে গিয়ে কাজ করো যেটু মনে এবার একটা চূড়ান্ত কিছু করতে হবে এটা তো আর চলতে দেওয়া যায় না কিছুতেই না লজ্জা করে না আপনি ভদ্র সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পারবেন আপনার স্বামীর পরিচয় দিতে পারবেন ওর বাবাকে তার পরিচয় সবার সামনে স্বীকার করতে পারবেন